Hi everyone! Welcome back to my channel. Na-miss niyo ba ang health class? Welcome back for another edition of health class. And for another edition of Celebrities Get Sick Too. Ngayon, hindi tayo realis ng Pilipinas. We will be talking about Miles Ocampo's latest health emergency. Hi guys, my name is Ryan and I am specializing in diabetes, primary care, alcohol and drugs, and sexual health, and medicinal cannabis. Kung nakita niyo tong interview na to, panoorin niyo. Nagkaroon ka ng medical emergency last month. Anong nangyari? Pero ano, nagkaroon pa ako ng emergency. Actually, habang ginagawa ko yung batang gap, parang ano ko to, late last year ko po na parang yung parang lagi pong hapong hapong uh -oh. tapos yung feeling na parang lagi may nakasal, nakasakal sa akin tapos hingalin po ako nilalabig ako bigla tapos or bigla akong naiinitan so sabi ko parang may something na so nagpaano po ako mga blood test ganyan and then it has something to do with my thyroid po si Miles Ocampo ay merong papillary thyroid carcinoma ano nga ba ang papillary Thyroid Carcinoma or PTC. Itong video ko ngayon guys is a Tagalog-English video. Kaya pasensyahan nyo na. Ang PTC ay ang most common form of thyroid cancer. Siguro nagre-represent ng about 75 to 85% ng lahat ng thyroid cancer. Mas common ito sa mga babae age 20 to 55 years old. Nagkugrow ito slowly but Pag magsispread siya, nagsispread ito sa mga nodules ng inyong neck. Ano nga ba ang signs and symptoms ng papillary thyroid carcinoma or PTC? Ano ang mga nararamdaman ng isang tao kung meron silang PTC? Narito ang mga common signs and symptoms ng PTC. Pagkakaroon sila ng lump sa neck or bukol sa lieg or pamamaga din sa lieg. Makaka-experience din sila ng pananakit sa harapan ng leeg at kadalasan the pain reaches to the ears magkakaroon din ng pagbabago sa voice or hoarseness of voice difficulty of swallowing or breathing difficulties sometimes may din constant coughing o umuubo madaling mapagod at sometimes meron ding nausea or vomiting Sa kang Miles Ocampo naman, nakikita nyo naman na slowly-slowly siyang nagigain ng weight. Nagigain siya ng weight kasi ang isa sa mga management or isa sa mga treatment ng PTC o papillary thyroid carcinoma is removal of the thyroid. In medical term, it's thyroidectomy. But first, saan nga ba ang thyroid? Saan nga ba ang thyroid gland? Ang thyroid gland is butterfly shape sa harapan ng yung leeg. Yan yung thyroid natin. As a result, ng thyroidectomy or removal of thyroid nagkakaroon ng hormonal imbalances leading to gaining of weight at yan ang nangyayari kay Miles Ocampo syempre napag-usapan na natin ang treatment or management ng PTC isa na doon ang surgery removal of the thyroid gland which is called thyroidectomy or removal ng partial or isang part lang or isang area lang ng thyroid na affected and that's what we call lobectomy. Paalala lang, ang PTC o papillary thyroid carcinoma is highly curable and rarely fatal. Meaning, may mga lunas po at bihirang nakakamatay kung namamanage ng mabuti. According to clevelandclinic.org Chemotherapy then can help but not needed in most cases. The best treatment talaga is thyroidectomy or removal ng thyroid or lobectomy or partially removal of some part or a part of the thyroid gland. So thyroidectomy, lahat ng thyroid, lobectomy, isang area lang o isang part lang ng thyroid. At kadalasan, yung affected area lang or part ng thyroid ang nire-remove. Most people do very well after the treatment but take note, like any other forms of cancer, 
it can regrow slowly, even 10 to 20 years after the surgery. Kaya, importante talaga ang mga follow-up checkup with your doctor. Alam nyo ba na ang PTC o papillary thyroid carcinoma ay hereditary din? Meaning, nakukuha mo din yan sa genes. Meaning, napapamana din yan sa iyo. For example, my PTC ang great-grandparents mo, ang lola mo, ang lolo mo, ang mother and father mo, kadalasan ang genes on chromosomes 19 and 1. They are suspected to cause this health concern. Paano nga ba nadadiagnose ang PTC or papillary thyroid carcinoma? Physical examination. Pag nadidetect mo na may lamka or bukol sa yung leeg, magpatingin ka na sa yung doktor. It is usually done by feeling around your neck. So kung may mga bukol-bukol dyan, punta ka na kaagad sa yung doktor. Pwede rin ang mga imaging, katulad ng CT scan or MRI. Ang thyroid blood test, tinitest yung thyroid hormone levels mo. At saka, pwede din ang biopsy. Ang biopsy ay kukuha ng small amount of tissue sa lump, pinapadala sa laboratory, para itest kung ang lump or bukol is cancerous. Ngayon, nagtatanong siguro kayo, ano ba ang sanhi ng papillary thyroid carcinoma? Isa na doon yung hereditary or it runs in the family. Kadalasan pag may radiation exposure, mababa ang iodine sa diet. Like sabi ko kanina, faulty genes, especially genes on chromosomes 19 and 1. Yung kadalasang nagkakaroon ng thyroid inflammation or infection and kadalasan talaga lifestyle lalong lalo na sa mga matataba addition nga pala sa mga treatment pwede ang radio iodine therapy pwede din ang radiation therapy at saka pwede din ang hormone therapy na siguro nagtatanong kayo ano ba ang survival rate ng mga tao na nagkakaroon ng ganitong uri ng thyroid cancer Una, may different types of thyroid cancer. Meron tayong papillary, meron tayong follicular, meron tayong medullary, and meron tayong anaplastic. Among sa four, ang papillary thyroid carcinoma or PTC ang may highest survival rate. Kung localized lang siya, 100% ang kanyang survival rate. Pag may metastasis na, meaning pag kumalat na yung cancer, ang survival rate niya is about 80%, which is highest pa rin amongst the four types of thyroid cancer. Ang follicular naman ay may survival rate din na 100% pag localized. Pag nagmetastasize naman or kumalat na, merong mga 63%. Next is medullary. May survival rate siya pag localized na 100% din. Pero pag kumalat na ang cancer, bumababa ang survival rate into 40%. Ang pinakataas na uri ng thyroid cancer, which is anaplastic, Ang survival rate, pag localize, 31%. Pag kumalat naman, mas lalong mababa, which is about 4%. There you go, guys. Thank you for watching this very brief video about papillary thyroid carcinoma. Pag meron na kayong mga symptoms, most commonly, yung mga bukol sa leeg nyo, ipatingin nyo na kaagad sa yung doktor para ma-prevent natin na lalong lumala kasi the early intervention or treatment is done, the better. At kita mo naman ngayon si Maso Campo. Balik work na siya after ng kanyang surgery. Thank you for watching this video. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na health class. Stay safe and be healthy.